Orta Asya'da Karasuk, Kelteminar, Anav ve Andronova kültür bölgelerinde Türk kültürü şekillenmeye başlarken Altay Dağları merkez olmak üzere gün batısına uzanan topraklarda sakalar, gün doğusuna uzanan topraklarda ise Hingnular hüküm sürmeye başlamıştır. Arkeolojik bulgular gerek Hingnular gerek sakalar için Altay bölgesinde yoğunlaşırken bu iki halkın aynı millet olduğuna dair her geçen gün kuvvetli bulgular gün yüzüne çıkmaktadır. Fakat iki halka dair tarihi kayıtların sadece çevrelerindeki milletler tarafından tutulmuş olması tarih yazımını kısıtlamaktadır. Pers ve Yunan kaynaklarında geçen sakaların en iyi bilinen ve en güçlü hükümdarı 6. yüzyılda yaşamış olan Tomris Hatun'dur. Tomris Hatun Persleri ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra Orta Asya'dan sürmüştür. Altay Dağları'nın doğusunda yaşayan Hunlar ya da Hingnular ile ilgili olarak Çin kaynaklarındaki bilgiler milattan önce 12. yüzyıla değin uzansa da milattan önce 3. yüzyıldan itibaren Hunların başına sırasıyla Teoman ve Meten'in geçmesiyle yoğunlaşmıştır. Milattan önce 3. yüzyılda Hunlar Çinliler üzerinde kesin bir egemenlik kurmuş, bu yüzyılda Çin seddi inşa edilmesine karşın Çin İmparatorluğu Hun akınlarını durduramamıştır. Milattan önce 2. yüzyıla gelindiğinde ise Hun İmparatorluğu batıya yayılmış ve İskit Federasyonu içindeki Türk toplulukları egemenliği altına almıştır. Aynı dönemde Çin ile İran arasındaki ilişkiler gelişirken Büyük Hun İmparatorluğunda iç karışıklıklar başlamıştır. Milattan önce 1. yüzyılda ise Çin egemenliğine girme taraftarı olan Hun İmparatoruna karşı Çiçi Tanho önderliğindeki Türk boyları batıya, Talas ve çevresine göç ederek bağımsız Batı Hun İmparatorluğunu kurmuşlardır. Çiçian milattan önce 43 yılında vatan atalarımızdan torunlarımıza verilmek üzere bize emanet edilmiş kutsal topraklardır. Onursuz bir yaşam uğruna terk edilemez diyerek Çin'e ve Çin'e boyun eğen Hunlara karşı mücadele başlatmıştır. 1. yüzyılda ise Orta Asya'ya tam bir kargaşa hakimdi. Hunlar kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmış. Bir kısım Hun boyu Batı Hun devletinin yenilgisi sonrası daha batıya kayarak Hazar Denizi çevresine yerleşmiştir. Aynı dönemde Güney Hunlar Siyempe akınları ile mücadele etmeye başlamıştı. 2. yüzyıla gelindiğinde Hazar Denizi'nin doğusundaki Hun toplulukları kuzey batıya yönelmiş ve otağlarını kurmuştu. Aral Gölü ile Balkaş Gölü arasında ise Ak Hunlar egemenlik tesis ederken komşuları olan Tingnikler barışçıl bir şekilde Baykal Gölü'ne uzanan toprakları kontrol ediyordu. Büyük Hun İmparatorluğu'nun varisi olan Güney Hun Devleti'nin ise eski ihtişamından eser kalmamıştı. 3. yüzyılda Kuzey Çin'de Tabkaçlar iktidarı başlarken Kırgızlar Yenisey bölgesinde etkin bir güç haline gelmiştir. Batıya ilerleyen Hunlar ise karşılarına çıkan Proto-Macar kabilelerini ve Sarmat göçebelerini himayelerine alarak daha da güçlenmiştir. 4. yüzyılda Güney Hun Devleti'nin yerinde Avarlar hakimiyet kurarken Kuzey Çin'de Hunların ardılları olan krallıklar bulunmaktaydı. Ak Hunların batısında bulunan Sabirler batıya göç ederken Hun toplulukları ile Ak Hunlar arasında bir tampon devlet vazifesi görüyordu. Batıya göç eden Hunlar ilk defa bu dönemde Don Nehri'ni geçerek Balkanlara akınlar yaparken İran coğrafyasında Hun akınlarından payını alıyordu. Çiçi Tanhu'nun isyanından 300 yıl sonra takipçileri dünyayı titretecek bir imparatorluğu kurmanın arifesindeydi. Bu yüzyılda Hunların karşısına çıkan halkların önünde iki seçenek vardı. Ya Hunlara katılacaklar ya da Hunlardan kaçacaklardı. Kaçmayı tercih edenler kavimler göçünü başlatmıştır. 5. yüzyılda talih Türklere gülmüştü. Doğuda, Kuzey Çin'de kurulan tabgaçlar Orta Çin'e egemenliği altına alırken Ak Hunlar Afganistan'ı geçmiş ve Hint okyanusuna kadar olan toprakları ele geçirmiştir. Ak Hun akınlarına karşı Hintliler acizdir. Batıda ise Avrupa'yı tamamen değiştirecek olan Atilla dünyaya gelmiştir. Atilla Roma İmparatorluğuna diz çöktürmüş, modern Avrupa uluslarının atalarını günümüzdeki topraklarına kavuşturmuştur. 6. yüzyılda Ak Hunlar daha güneye inerek Kuzey Hindistan'a egemenlikleri altına alırken Hintleşmeye, Çin'deki tapkaçlar ise Çinlileşmeye başlamıştır. Bu iki büyük Türk devletinin en parlak çağları esasında halklarının asimile olmaya başladığı sürecin de başlangıcı olmuştur. Ak Hunlar Hindistan'da, tapkaçlar ise Çin'de yaklaşık bir yüzyıl içinde dillerini ve kültürlerini unutarak yerli halk arasında erimişlerdir. 
Batı'da ise Hunlar ile birlikte gelen Türk topluluklarının bazıları Hristiyanlığı seçerek daha uzun bir süreçte asimile olurken tekrar doğuya yönelen Türk toplulukları günümüz Ukrayna'sı ve Rusya'sında varlıklarını sürdürmüştür. Bu yüzyılda üç büyük Türk devleti dağılırken Orta Asya'da Ötügen'de yeni bir güç doğuyordu. Moğol kökenli cücenlere karşı ayaklanan Türklerin sancakları kısa bir süre zarfında doğuda Kuzey Akun topraklarına, batıda ise Kore'ye kadar uzanan geniş topraklara çakılmıştır. Bu gücün adı Göktürklerdir. Fakat aynı yüzyıl içinde bu ilk Göktürk devleti ikiye bölünmüştür. 7. yüzyılda önce doğu sonra batı Göktürk devleti Çin egemenliğine girerken Aşina hanedanlığından Şipi Kağan'ın oğlu genç Türk prensi Kürşat tarafından bağımsızlık için Çin sarayı basılmıştır. Kürşat baskını sonrası Çinliler Türkler üzerindeki baskılarını azaltmış ve Çin içerisindeki karışıklıklara mahal vermemek için Türklerin bir kısmını ana vatanlarına dönmesine izin vermişlerdir. 42 yıl sonra ise 2. Göktürk Devleti'nin sancağı yükselecektir. Bu dönemde özellikle Hunların bakiyesi olan Türk topluluklarına mensup paralı askerler Arap Devleti'nin ordularında yer almaya başlamıştır. Birkaç yüzyıl içinde Arap coğrafyasında iktidarı ele geçirmeye başlayacak olan bu askerlerin adı Memlüklerdir. Doğu Avrupa'da ise Avarlar İstanbul'u iki defa kuşatsalar da ele geçirememiştir. Balkanlarda ise Büyük Bulgar Devleti Balkanların politik yapısını geri dönülmez şekilde değiştirecektir. 8. yüzyılda Türk milletine öğütler veren Türk Devleti'nin ilk politik manifestosu olan Orhun Anıtları dikilirken Orta Asya'yı Arap akınlarına karşı savunan Türk işler Araplar karşısında büyük kayıplar vererek akınlar düzenlese de zayıflamaya başlamıştır. Göktürk Devleti ise Uygur, Karluk ve Basmil ayaklanması ile yıkılırken Uygur Kağanlığı Orta Asya'nın doğusuna hakim olmuştur. Türk işler Uygur Kağanlığı'na bağlı Karlukların akınları ile zayıflayıp yıkılırken esasında Göktürklere bağlı uç beylikleri olan Oğuz Yapluluğu ve Hazarlar güçlenmeye başlamıştır. Hazarlar Araplara karşı 25 yıl aralıksız sürecek bir mücadeleye girişmişler ve Arapları Kafkasya'dan uzaklaştırmışlardır. Balkanlarda kurulmuş olan Bulgar Kağanlığı ise Arapların Konstantinopol kuşatması esnasında İstanbul savunmasında yer alsa da sonrasında Markelli Muharebesi sonrası Bizans'ı vergiye bağlamıştır. 9. yüzyılda Uygur Kağanlığı ile güçlenerek Orta Asya'ya doğru genişlemeye başlayan Tibetliler arasındaki mücadelede Uygurlar galip çıksa da ülke kısa bir süre sonrasında iç karışıklıklar ve Kırgız akınları ile dağılmıştır. Uygurlara bağlı bir uç beyliği olan Karduklar ise bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüzyılın sonlarına doğru Uygur Kağanlığı'nın bakiyesi olan topluluklar günümüz Doğu Türkistan'ında Karahoca ve Kansu Uygur devletlerini kurmuşlardır. Avrupa'da ise Avrupa Avar Kağanlığı Tuna Bulgar Devleti tarafından yıkılmış olup Bulgarlar Balkanların en büyük gücü haline gelmiştir. Fakat 9. yüzyılın ikinci yarısında Bulgar Kağan'ı Boris adını alarak Hristiyanlığı kabul etmiş sonrasında ise Slavlaşmaya başlamıştır. Batı Ukrayna'ya ve Balkanlara yine bu dönemde yoğun peçenek göçü gerçekleşirken Hazarlar ile Ruslar arasında mücadele başlamıştır. 868 yılında ise Afrika'da ilk defa bir Türk devleti kurulmuştur. Kıpçak kökenli Memlük askerleri tarafından kurulan bu devletin adı Tolunoğullarıydı. 10. yüzyılda Orta Asya'da Kırgız Devleti Moğol Karahıtaylar tarafından yıkılmış ve egemenlik Moğolların eline geçmişti. Çin'in kuzeyinde ise Göktürklerin bakiyesi olan Şato Türkleri tarafından Houtan Kanedanlığı egemenliği başlamıştır. Karluklar tarafından kurulan Karahanlılar Devleti ise önemli bir güç olarak Türk boylarının çevresinde toplamaya başlamıştır. Karahanlı Kağan Satuk Buğrahan döneminde İslamiyet'in kabulüyle Orta Asya'da gök tanrı dinine inanan Türkler ile İslam dinine geçen Türkler arasında çekişmeler başlamıştır. Yüzyılın sonuna doğru Fars kökenli Samanoğulları devleti yıkılmış ve 3 asır boyunca önce Arap sonra Fars egemenliğine giren Maveraun Nehir bölgesi tekrar Türklerin egemenliğine girmiştir. Bu yüzyılda Doğu Avrupa'da Hristiyanlaşmaya başlayan peçenekler, Müslüman İdil Bulgarları, Gök Tanrı inancındaki Oğuzlar ve Musevi Hazarlar egemen olurken, dört farklı dindeki dört Türk devleti birbiriyle mücadele içinde olmuştur. 
Aynı dönemde bölgede Rusların etkisi kendisini göstermeye başlamıştır. Hazar Kanlığı'nın başkenti yine bu yüzyılda Rusların eline geçmiştir. Yüzyılın sonuna doğru ise gök tanrı inancındaki Oğuz Yabgulu'ndan genç bir kumandan İslam dinini seçecekti. Bu kumandanın adı Selçuk Bey'dir. Yine bu dönemde Memlük kökenli Akşitler Mısır'da, Gazneliler ise günümüz Afganistan'ı ile Pakistan'ın da iki yeni Türk devleti kurmuşlardır. 11. yüzyılda Orta Asya'nın egemen gücü haline gelen Karahanlılar gücünün zirvesindeyken ve Doğu ile Batı Karahanlılar olarak ikiye bölünürken Horasan'da Selçuklu Devleti resmen kurulmuş, hızlı bir genişleme sürecine girmiştir. Aynı yüzyıl içinde Karahanlıların topraklarını ele geçiren ve Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri mağlup eden Selçuklular, Şii Fatimilere karşı yardım isteyen Abbasi Halifeliğinin koruyucusu haline gelmiştir. 1071 yılında Alparslan'ın Doğu Roma'ya karşı kazandığı Malazgirt zaferi ise Roma İmparatorluğu'nun sonunun başlangıcı olup Türk göçerlere yeni topraklar kazandıracak 1071'den sadece 10 yıl sonra Çakabey ilk Türk donanmasını İzmir civarında yüzdürmeye başlayacak 25 yıl sonra ise ilk Haçlı seferi Selçuklular tarafından Marmara Denizi kıyılarında dağıtılacaktır. Kadim Hristiyan toprakları da Türk egemenliğine girecektir. Aynı yüzyılda Gazneliler Bangladeş'i İslamiyet ile tanıştırmıştır. Kuzeyde ise yüzyılın başında Göktürk Devleti'nin son mirasçısı olan Hazarlar Bizans-Rus ortak saldırısı ile yıkılırken yüzyılın sonunda Ruslar Kıpçaklara karşı ağır bir mağlubiyet alacaktır. 12. yüzyılda kuzey topraklarını Selçuklulara kaybeden Gazneliler daha güneye inerek Kuzey Hindistan'da güçlü bir egemenlik kurarken İslamiyet'in bölgede yayılmasını sağlamış, uzun yıllar Selçuklulara vergi vermiştir. Fakat yüzyılın sonlarına doğru Selçukluların dağılması ile birlikte Gazneliler Fars kökenli Gurlular tarafından yıkılmıştır. Anadolu ve Halep coğrafyasında Haçlı seferlerine karşı en etkili mücadele Anadolu Selçukluları, Danışmetliler ve Zengi Atabeyliği tarafından verilmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğunda merkezi otorite tamamen kaybedilirken Orta Asya'da güçlenen Moğol kökenli Karahıtaylar Katvan Savaşı'nda zayıflamış olan Selçukluları yenilgiye uğratmış, sonrasında ise Oğuz Yabgulu'nun akınlarına dayanamayan Selçuklu Devleti dağılmıştır. Kuzeyde ise Kıpçak Rus mücadelesi esnasında bir kısım Kıpçak Gürcistan'a göç ederken yüzyılın sonlarına doğru geniş Rus toprakları Kıpçaklar tarafından ele geçirilmiştir. 13. yüzyılın başında Anadolu Selçuklu Devleti Doğu Anadolu'ya doğru genişleyerek Saltuklu ve Mengüçlü Türk beyliklerini sınırları içerisine katmış, yine Doğu Anadolu'da Moğollar karşısında bozguna uğrayarak batıya çekilen Harzem Şahları Yassı Çemen Savaşı'nda yenerek ortadan kaldırmıştır. Anadolu Selçuklularının bu parlak dönemleri Baba İsa ayaklanması ve sonrasında Moğollara karşı kaybedilen Köse Dağ Savaşı ile sönmeye başlarken Mısır'da Eyyubi Devleti'ne son veren Memlükler tarihteki ilk Türkiye isimli devleti kurmuşlardır. Moğolları durduracak olan bu Türk Devleti'nin resmi adı Et Devleti Türkiye yani Türkiye Devleti'dir. Yüzyılın sonunda Güney Asya'da Hindistan'ın kuzeyinden Bangladeş'e uzanan topraklarda ise Gazneliler ve Mısır Memlükleri gibi Türk kökenli profesyonel Memlük askerleri ayaklanarak Delhi Sultanlığı'nı kurmuşlardır. Yüzyılın sonuna doğru ise Kuzey Hindistan'da bu defa hükümranlık Türk kökenli Halacı Hanedanlığı'na geçecektir. Tüm bunlar yaşanırken Batı Anadolu'da küçücük Kayı Obası'nda beylik sancağı ilk defa göğe yükseliyordu. 14. yüzyıla gelindiğinde ise Moğol kasırgası durulmaya başlamış, ardılı olan devletlerden Orta Asya'da kurulmuş olan Çağatay Anlığı ve Doğu Avrupa'da kurulan Altın Ordu devletleri tamamen Türkleşmiştir. Kuzey Hindistan'da ise Türk hükmü daha da güçleniyor fakat sadece iktidar Halacilerden Tuğluk ailesine geçiyordu. Orta Asya'da ise Timur güçlenirken Altın Ordu Hakanı toktamış, Moskova'yı yakmış ve Rusları tamamen kontrolü altına almıştı. İki büyük Türk hükümdarı arasında 1391 tarihinde Kunduzca Savaşı gerçekleşmiş, Timur'un kesin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Muzaffer Komutan kısa süre sonra yönünü önce Hindistan'a çevirecek, sonrasında hükmedecektir. Timur ordusu için Hindistan'dan filler seçerken, 
Bilecik'te kurulan küçük beylik büyük bir hızla büyümüş, Konstantinopoli dört bir yandan kuşatmış, 1396 yılında kudretli Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt, Haçlılara Nibolu'da unutamayacakları bir ders vermiştir. Türk coğrafyasının en doğusuna Timur, en batısına ise Yıldırım kendilerinden emin bir şekilde hükmetmektedir. 15. yüzyılın başında Ankara Ovası'nda kendinden emin iki büyük savaşçı karşı karşıya gelmiş, Yıldırım'ın büyük cesareti Timur'un savaş dehası karşısında yenilmiştir. Timur, Anadolu beyliklerine özgürlüklerini verirken, Doğu Anadolu'da Akkoyunlular, Azerbaycan'da ise Karakoyunlular bağımsızlığını kazanmıştır. Timur, Anadolu'dan ayrılmadan hemen önce Haçlıların elindeki düşünülemez denilen İzmir Kalesi'ni yerle bir etmiş ve Semerkant'a Çin'in fethi planları ile geri dönmüştür. Kuzey steplerinde ise Altınorda dağılma sürecine girmiş, Kazan, Astrahan ve Kırım Hanlıkları kurulmuştur. Timur sonrası imparatorluğun başına geçen oğlu Şahruh, sonrasında Ulu Bey döneminde Semerkant ve Orta Asya bilim ve sanatta tekrar zirveye ulaşmış, Timur'un torunu Ulu Bey sadece dünya siyaset tarihine değil, bilim tarihine de astroloji ve matematik alanlarında ismini yazarken, en batıda ise Yıldırım'ın torununun oğlu, ikinci Mehmet ise fethedilemez denilen İstanbul'un surlarını yeni bir teknolojiyle yerle bir ederek yeni bir çağı başlatmıştır. 16. yüzyıla gelindiğinde ise Türk dünyası tekrar şekillenmeye başlamış, Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu Yavuz Sultan Selim inanılmaz bir hızla toprak fethederek Orta Doğu'nun mutlak hakimi haline gelirken, İran coğrafyasında Şah İsmail'in iktidarı ve Kızılbaşların hükmü başlamış, günümüz Şii Azerbaycan'ın ve Şii İran'ın temelleri atılmıştır. Bu tarihten sonra Selçuklular döneminde birlikte yaşamış ve birlikte hareket etmiş, hatta aynı Oğuz boyuna mensup insanlar mezhep sebebiyle birbirleri karşısında saf tutmaya başlamıştır. Yüzyıllarca sürecek olan iki kalabalık Oğuz topluluğu arasındaki mücadele böylelikle başlamıştır. Osmanlı'nın altın çağı olan bu yüzyılda Türklerin hükmü Afrika'da ilk defa en batıda Cezayir'e, en güneyde ise Habeşistan'a kadar uzanmıştır. Kuzeyde ise Kırım Hanlığı haricindeki Türk Hanlıkları teker teker Rusların karşısında düşerken, Kırım Hanlığı Moskova'yı yakarak Ruslara tekrar ataları gibi bir ders vermek istemiştir. Orta Asya'da ise Timur Devleti'nin küllerinden Şeybani Özbek Hanlığı kurulmuştur. Orta Asya'da Timur soyunun hükmü zayıflarken, damarlarında Timur'un kanı dolaşan Babür Şah Hindistan'da yüzyıllarca sürecek ve Güney Hindistan'a yayılacak olan yeni bir Türk İslam hükmünü başlatmıştır. Büyük Babür İmparatorluğu kurulmuştur. 17. yüzyılda Osmanlı'nın gücüne karşı durabilecek herhangi bir Avrupa ülkesi olmamıştır. Fakat aynı dönemde devlet yönetiminde yozlaşma baş göstermiştir. Sultan 4. Murat gibi büyük bir maraşal bu çağda yaşamış fakat bozulmaya başlayan devlet nizamını düzeltmeye ömrü vefa etmemiştir. Bu yüzyılda Türkler en batıda İzlanda'ya uzanan akınlar gerçekleştirmiş, en doğuda ise Sumatra'ya kadar yardımlar göndermiştir. Fakat 2. Viyana kuşatması sonrası 4 Avrupa ülkesinin aynı anda saldırmasıyla yenilen Osmanlı'nın Avrupalılar gözündeki yenilmezliği ilk defa hasar görmüştür. Kuzeyde ise Ruslar ilk defa Sibirya'nın içlerine hatta Pasifik Okyanusu'na kadar genişleyecekti. Güneyde ise Babür İmparatorluğu hüküm alanını genişletirken Babür hükümdarı Timur soyundan Şah Cihan eşi için dünyanın yedi harikasından biri olan Tac Mahal'i inşa ettiriyordu. Orta Asya'da ise Kazaklar doğuda Moğollarla mücadele içindeydi. 18. yüzyıla gelindiğinde ise Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemi başlarken İran coğrafyasında Avşar Bey'i Nadir Şah hükmü başlamış, Asya'nın son büyük fatihi olarak anılan bu büyük Türk hükümdarı ilk defa Osmanlı ile olan Sünni Şii itilaflarını uzlaşarak bitirmeye çalışırken Hindistan'a başarılı akınlar yapmış, Osmanlı devletini birçok savaşta mağlup etmiş ve Doğu Arabistan topraklarını ele geçirmiştir. Kuzeyde ise son Türk devleti olan Kırım Hanlığı da Rusların egemenliğine girerken Orta Asya'da Kazak Hanlığı, Ulu, Orta ve Kişiç yüz olarak üçe bölünmüştür. 
Yüzyılın sonunda tüm Avrupa'ya korku salan Napolyon, Osmanlı'daki pasif siyasetten cesaret alarak Mısır üzerinden Osmanlı topraklarına doğru yayılmaya başlamış, Akka Kalesi önlerinde ise Cezzar Ahmet Paşa tarafından büyük bir bozguna uğratılmıştır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti artık Balkanları kontrol edememeye başlamış, yüzlerce yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Balkan milletleri birer birer bağımsızlığını ilan etmiştir. Birkaç yüzyıl öncesine kadar Kuzey'in silik gücü olan Rusları durdurmaya artık Osmanlı'nın gücü yetmemektedir. Rusya bu yüzyılda tüm Sibirya'da mutlak bir egemenlik kurarken, Kafkaslar'da Nahçıvan'a uzanan toprakları ele geçirmiş, Orta Asya'da ise Kazak Hanlığı, Buhara Emirliği, Hokantanlığı ve son olarak Türkmenistan sırasıyla bu yüzyılda Rus Çarlığı'nın işgaline uğramıştır. Asya'nın güneyinde de Türkler için karanlık tarih sayfaları yazılmaktaydı. Hindistan'da güçlenen İngilizler, Babür İmparatorluğunu iç karışıklıklara sürükleyerek yıkarken, Kuzey Hindistan'da 900 yıl boyunca kesintisiz süren Türk egemenliği sona eriyordu. Osmanlı ölüm kalım mücadelesi verirken Afrika ile pek fazla ilgilenememiş, Afrika'da Trablusgar Parijindeki tüm topraklar kaybedilmiştir. 20. yüzyılın başında Afrika'daki son Osmanlı toprağı Trablusgar, İtalya tarafından işgal edilirken gönüllü Türk subayları bölgede gayri nizami harbi başlatmış, fakat İtalya'nın deniz gücü dengeleri değiştirmişti. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı'nın yenilmesiyle Türkler Orta Anadolu'ya sıkışırken bir grup bağımsızlıkçı subayın mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracaktı. Orta Asya'da ise bağımsızlıkçı Alaş Orda Hükümeti Kırgız ve Kazak toprakları üzerinde kurulurken Sovyetlerin güçlenmesiyle birlikte Orta Asya toprakları tekrar Rus egemenliğine girmiştir. Sovyetler Orta Asya'daki denetimi kolay sağlayamamış, Enver Paşa'nın da dahil olduğu basmaca ayaklanması tam 9 sene sürmüştür. Yüzyılın ikinci çeyreğinde Doğu Türkistan iki defa kısa süreli olarak bağımsızlığına kavuşsa da kalabalık Çin orduları karşısında bağımsızlığını koruyamamıştır. 20. yüzyılın geniş bir kısmında dünya üzerinde sadece bir tane bağımsız Türk devleti vardır. Tartışmasız bu yüzyıl Türk tarihindeki en karanlık çağdır. Fakat yüzyılın sonlarına doğru güçlü Sovyetler Birliği zayıflayarak dağılmış, dağılma sonucu Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan bağımsızlığına kavuşmuştur. Günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte dünya üzerinde 7 bağımsız Türk devletinin bayrağı dalgalanmaktadır.